Hi, Susan. Can you hear me? Can you see me? Hi, teacher. Good night. Yes. Hi, I'm good here. night. It's good to see you again. How are you? Um, uh, <laughs> all the days, um, como que, is it calor? Yeah, it was so warm, right? So warm. I know. I know. Yeah, I it's know. Terrible. I, I, yeah, I was with a friend, and we were like, "Oh my God, this um this weather is so warm." Estaba demasiado caliente, pero parecía horno en un momento. Era como, ¿por qué hace tanto calor? <laughs> ¿Por qué? But um. I live in, in Santa Tecla, mm -hmm. but it's whole. Yeah. O sea, <laughs> you, li you live in Santa Tecla? Que... Yes, yes, teacher. Yes. And it's it's warm right there? Oh, you <laughs> chihuahua. <laughs> Damn. <laughs> Then here my brother left. Then here my house uh -huh. because um he he go. I how do you say boda? Wedding. Ah, okay, <laughs> I didn't remember. Okay, uh huh. My brother and um, goes goes. So, um, no dejaron acá. <laughs> y la cosa que ajá. <laughs> ajá. Sí, o sea, tuvo una boda y se fue de luna de miel, or something. Ajá, pero no de él. Ajá. But ah, no era de él. Brother. Ajá, era de otra brother. persona. Brother. His brother. Ajá. Brother. Um, friends. <laughs> Sorry. <laughs> Uh -huh. uh, my mom take care of two chihuahuas. Really? You have two chihuahuas? See? Yes. Oh my god. They're so amazing. They are <laughs> little puppies. What's the name of your chihuahuas? Um, I have my dog is French. Perdón, no escuché, no sé si mi, yo no escucho raro, ¿otra vez? No, I have, my dog is um, French. Ah, it's French. It is French, ajá, uh -huh. yes. And a Chihuahua. Yes. Uh, I, I don't have. <laughs> no, no, I... nosotros. Ah, okay, okay, está de visita, anda de visita ahorita, está como, like, um, staying by, like, passing by, como, um, pasando el rato ahí, ¿verdad? <laughs> pasando el rato ahí, que lo lleve. <laughs> okay, I understand. Hey, I, I was thinking about the puppies today because I was thinking, oh my God, that's so warm for me because the weather is too warm. What about the animals, right? They are like uh, so hairy, son como muy peludos. So, um, ellos no sentirán un enorme calor también. A veces pienso como no tendrán un enorme calor también. Yeah. Pobrecitos. Yeah. <laughs> A mí me da calor. Hi, Edwin, it's good to see you. Hi, how are you, Edwin? I'm fine, teacher, I'm fine. Hi, it's good to see you. Good to see how you. Um, um, I saw so easy. Really? Because, yeah, because uh, we have, uh, I have a lot of work to do. Okay. So, for that reason, uh, the day was a, a, a busy, a busy, but uh, I am here. I am ready for my English class. Excellent. That's amazing that you are ready for the English class. Okay, that's good. That's great. That's fantastic, right? That you can um be really be ready for, for the class, right? 
I know that you are a little bit tired and today it's Friday night, right? We are like um passing by the last hours of this week and trying to 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 survive until the um the weekend como te no sobrevivir hasta el fin de semana right i understand but i feel glad that you are here with all your energies to be ready for this class right hey hay bien poquitos de ustedes están conectando algo tardecito los demás pero espero que se conecten prontito um si no les recuerdo la plataforma por favor la plataforma um <coughs> Tratan de completar la sección 4, que es la que corresponde esta semana, y la siguiente semana corresponde a la 5, pero traten de ir eh, eh, trabajando la. Traten de ir trabajando la desde ya para que al final solo se queden con el examen final. Creo que esto se los dije ayer, pero se los vuelvo a decir por si acaso. No se les olvide hacer la plataforma porque eso también es lo que se evalúa para ver si pasan o no pasan de nivel. Así que necesito, please, 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 que. Eh, que puedan regresar a su plataforma, que ¿okay? hagan, hagan sus actividades de la plataforma. En um, pedirles disculpa porque estoy un poquito enferma, creo que ya se me escuchó, yo estoy algo tapada la nariz, entonces se me puede escuchar un poquito ahogada la voz, e incluso puede escucharse un poquito que me rasco algo en la nariz. Creo que es, creo, creía que era alergia porque soy una persona bien alérgica, pero eh, creo que es gripe. Oh, terrible, me COVID. No sé. Uh, at this point, I don't know, guys, but I'm sick. That's the uh, that's the only thing I know that I'm sick. So I'm so sorry if if it sounds, I don't know, um, if it doesn't sound great, right? Si no escucha, si no escucha como super bien mi voz, trato de hacer todo lo que puedo. Ahorita ya estoy menos afónica que ayer, pero de todas maneras se me escucha algo afónica. So, I think that we can start with you que podemos empezar, les voy a presentar mi pantalla, I'm going to share my screen and tell me when you can see it. Can you see it right now? ¿Ya la ven? I can see it. You can see it? Okay. Yeah. Okay, this yeah. is the topic. We're going to continue with the modal verb will. Yesterday we were talking about it. So we're going to continue with the modal verb will. What is it? How do we use it? And doing some questions, answers, and some examples about it, right? So remember that we were talking about it. And um, we started, remember, with the modal verb will. And we were talking about what is a modal verb. Why do we use world? What's the meaning of world in Spanish? Um, why they use it like that and something like this, okay? So, um, we're going to continue with the modal verb world, okay? Es para expresar deseos también o cosas que eh, pasaría en una situación irreal. Es, una, es un escenario real que planteamos de cosas que haríamos, okay? Remember, like... We'll eat, we'll drink, we'll walk, we'll take, we'll drive, we'll have, right? We'll and the verb in infinitive. So to start, we're going to start a reading time. I'm going to put a reading time. Let me my reading time. Ay. Espérenme un momento que creo que perdí la lectura. No, it's here, it's here. I'm sorry. Pensé que había perdido la lectura, but no, it's here. Okay, can you see it right now? ¿Se ve? La presentación, ¿todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Yes, yes. Vaya, ok, ok. Excelente. So, I need a volunteer to help me to read this reading. Un voluntario. Raise your hand who wants to read. Reina Isabel. Ok, Reina Isabel, help me to read. Vamos a leer todo hasta aquí, hasta el final. Ok, go. 
Ok, teacher. Eh, ¿A partir de dónde? ¿De abajo del salo rojo? Eh, desde Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. Scan the article and look at the pictures. In what year did each event take place? So far, she has multiple high single. She has fans of IE, Eagles around the world, and many people say she is the best singer of her genre. She is Christina Aguilera. Here are some healings of Christina's life in Kyrie. Career? Career. Um, Christina is born on December. Um, I don't recall how it's dieciocho. 18. 18. 18 <laughs> in New York. Christina Fars appears on television in Star Series, a television talent show. Christina is on TV in Disney. New Mike, Mickey, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mm -hmm. Mickey Mouse. Club. White Britney Spears and Justin Timber. Christina Records. I I I wanna I want to. What case on? ¿Cómo se dice? Na Yes. A Japones. A Japanese pop star, she tours Japan. Christina sings a song for the Disney, for the Disney movie Mulan. 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 Mm -hmm. Christina has her first big hit, Jenny in Boodle. A bottle. Jenny in a bottle. Jing in a bottle. Along with other singer, Christina Records, Lady Mar Marmalade. For the movie Molan Row, Christina performs as the closing ceremonies of the Winter, Ol Winter Olympics Games in Salt Lake City, Utah. Christina wants the best female pop vocal Grammy Awards for Beautiful. Mm -hmm. This is female. Oh. Repeat female. ¿Cómo se? Female. ¿Qué es female? Female. Mm -hmm. Okay. Over Christina Aguilera is real by her success. It's been quite a role cost rights. She loves uh, I sand love my heart. So do I Christian fans. Excellent. Thank you so much. Okay. Repeat after me. Success. Repeat. Success. 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 Excellent. Thank you. Success. This is for all. Success is éxito, right? Como el éxito. So like um this is like success right okay guys you did it so great so um this is something about Cristina Aguilera we are reading a timeline well um your your classmate read the timeline and we can see a lot of works that Cristina Aguilera did in the industry and something like and to be in the, the in the Disney's new Mickey's Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake, right? That was um a long, long time ago, right? And um she sings a song for Disney movie Mulan. So that's amazing, right? It's amazing to know that Christina Aguilera sing, uh, sang for that movie and all of these things. So I need to know if you have any questions about the uh, works that we have right here. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las palabras que tenemos aquí?
Ginny in a Bottle, entiendo yo que fue el primer hit de ella, de hecho. Creo que sí. Ginny in a Bottle. Christina has her first big hit. Sí, fue el primer big hit with Ginny in a Bottle. Fue su primer gran beat. So, no, no questions about it. Everything is great, fantastic. Yeah. Okay. So, I'm going to show you my presentation again. Oh my God, guys! Have you have you seen the the moon? It's very pretty today. Me estoy viendo desde la ventana. Estoy un poquito ciega, por eso me veo medio así, medio así. But it's pretty. It's very pretty yeah. today. Yeah, it's so pretty. I... Ay, hoy hay eclipse, por cierto. Así que vean really? la luna. Está súper bonita. Look at the moon. It's so beautiful. Okay. Excellent. So we already did the reading time. I know what pasar. And we're going to continue with the modal verb rule. So I need to remember what is a modal verb. ¿Qué es un modal verb? Para comenzar, recordemos qué es un modal verb. ¿Qué hablamos ayer que era un modal verb? ¿Para qué, qué son? ¿Para qué se usan? Preguntas formales, teacher. Y... Para un deseo. Ajá. ¿Qué es Reina? Para un deseo. Algo que está por... Que no se sabe si se va, va a suceder. Uh -huh. Like to express a wish. Como que para expresar un deseo. Ok. Yeah. That's a good reason why. But remember when we are talking about the modal verbs in general, we are talking about um, verbos auxiliares. Todos los modal verbs son verbos auxiliares, porque se ocupan con otros verbos, es decir, que nunca van solos. Nunca va a utilizar would solo, ni could, ni can, uh, well, can, can sí se puede, como verbo normal. Um, ni may, por ejemplo, ni might, ni shall, por ejemplo, son modal verbs que no se, que, porque son verbos eh, auxiliares, no se ocupan solitos, sino que se ocupan con otros verbos. Y cambian el significado de la oración. That's That's a modal verb. A modal verb, it's a, an auxiliary verb that changes the meaning of the sentence. Okay? Un modal verb es una palabra, un verbo auxiliar que acompañado de otro verbo cambia el significado de la oración. Eso es un modal verb. Y vimos este modal verb would que decíamos que es para expresar deseos o alguna posibilidad en el futuro que no estamos seguros de qué va a pasar, pero eso es como estamos expresando un deseo, un deseo de que algo pase, algo que podríamos hacer, algo que haríamos. Ok? So... Remember that we talk about the structure of this. We talk about this and we said that we're going to start with the verb. Sorry, with the subject. And you know what the subject is. Are uh, you, he, she, it, we, they, uh, my mom, my sister, your brother, your cousin, your aunt. Um, I don't know, Edwin's um, grandmas, for example. Yeah, all the, the, the people that we are talking about, this is the subject. You're going to use the modal verb then and with the modal, with the verb in, in the base form, okay? Con el verbo en su forma base. O en infinitivo, como le quieran decir. Su ver, el verbo en forma base es comer, dormir, eh, tomar, manejar, right? Like, um, see, uh, walk, drive, uh, jump, eat. Creo que dije eat. Right? You understand. This is the main verb, okay? This is the verb in the base form or... Um, infinitive verb. El verbo está en infinitivo o también está en su forma base, como le quieran decir, es lo mismo. And then the complement that gives us, that, that brings us all the details about the sentence, like to see a movie, right? It's like the other details, como son los otros detalles de la, de la oración, que aparte de saber el sujeto, de saber el tiempo y de saber la acción, también vamos a saber dónde, eh, por qué, right? This is the way that you use the word, the modal verb word. So I need a volunteer to help me to read This, para ayudarme a leer el primero. A volunteer, raise your hand. Oye, vamos bien poquito, solo hay ocho. Edwin, ok, Edwin, help me to read the first y la personita Edgar me va a ayudar a leer la otra, ok. 
go with this. Okay. Uh, would you like to go go out with on Friday? Yes, I go. Yes, I love to. Thanks. Yes, I really like to go. Okay, thank you. Okay, la otra personita que me ayuda a leer el siguiente. La otra personita que levantó la mano. Me, teacher. Okay, Edgar, uh, go. Would you like to go to a soccer match? I would like, yeah. I would like to, but I have to play. It. I would like to, but I need to save money. I would like to, but I want to visit my parents. Excellent. Okay, look at this. This is uh, the construction is like I, but um, yo usualmente siempre digo el would porque a veces no se me entiende con el I. So uh, you can use like I will like, I will drink, I will share, I will walk, I will have, I will eat, I will jump, right? I will. This is the way that we use the modal verb. The verb, the to and the verb. Like would like to go, would like to go. Will drive, will go, will have yeah you understand this is the way that you use the modal verb cool look at this we're using the same structure that we have here um it's like the same subject modal verb main verb complement something like this okay this is the the uh, the subject the modal verb the verb and then all the compliments, right? Like, I uh, have to work late, need to save money, visit to my parents, um, and all of these things, right? This is this is the way that we use the world. Remember que el negativo Teacher. es would not. Así. Teacher. Sí. Eh, a veces en esa contracción a veces me confunden porque ponen eh, la el sujeto y la de y están hablando de Con el had, I had. Con... Ah, ¿Sí? sí, con pasado. Yeah. Uh -huh. um, a mí nunca me ha pasado, la verdad, de confundirlo así, but um, quizás es porque yo no suelo usar la contracción de would. Usualmente siempre digo el would. Yo, yo personalmente. Sí, lo ajá. Yo, yo personalmente. Ajá, sí lo digo, sí lo digo. Ajá, yo personalmente sí lo digo porque siento que es más fácil. O como puedes, por ejemplo, cuando usted dice I'll, como. Esto es como I will, vea. Sí, I will. Pero también a veces siento que yo, yo siento que me puedo trabar como el, les digo, English is my first language, so um, se me puede trabar la lengua. So I, I say always I will and I would. So I, I, I don't say I or I'll. Sí, que suenan bien parecidos. Por ejemplo, si yo digo I'll or I'll, suenan bien, bien parecidos. Entonces, siento que puede que no se me entienda. Yo usualmente utilizo las palabras tal cual. Estas contracciones no las uso. Pero si ustedes se quieren usar, it's okay because people do it, okay? And, ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ahorita? Questions about it, about the verb, the modal verb. No, everything is good. Okay. So, um, para que ustedes recuerden los verbos sin infinitivos, les, tra les traje una lista de verbos que también podemos usar para eh, hacer nuestros ejemplos o nuestras oraciones cuando utilizamos would. Remember que utilizamos el verbo en infinitivo, por lo tanto va a ser tal cual lo vamos a ver aquí. Y tenemos estos verbos. Vamos a ir repitiendo después de mí, así como hemos hecho las dinámicas anteriores con los vocabularios. Right? De ir repitiendo después de mí. So repeat after me. Look. 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 Excellent. What is look? Mirar. Mirar. Okay. Mirar. Excellent. You can see it right here. This is mirar. This is look. Okay. Excellent. Um, tenemos, um, well, Antes de pasar al siguiente verbo, solo decirles de que creo que con ustedes vimos la diferencia entre oír y escuchar una vez. No me acuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo, pero también hay una diferencia entre look and see. Y luego tenemos see, que usualmente es ver, pero esto es todo lo que nuestro, nuestra, 
nuestra vista alcance a ver, si ¿sí? todo lo que usted alcanza a ver a su alrededor, esto es ver, si ¿sí? es como prestar, es como cuando usted llega a algo y sus ojitos se posan en todo lo que hay, que usted puede visualizar lo que hay a su alrededor, eso es ver, pero look es un poco más específico, esto es como mirar más centrado, como ponerle atención a algo, por ejemplo, decimos, um, um, look at me, por ejemplo, ¿sí? si yo le digo a, quiero ver, le digo a Tamara, le estoy hablando a Tamara, right y le digo a Tamara, Tamara, mírame, que yo quiero que Tamara me preste atención, yo le digo, Tamara, look at me, look at me, look es para cuando usted es más específico con el ver, que usted realmente quiere que no solo vean por ver, sino que presten atención a lo que están viendo, en sí es más que todo lo que usted puede ver, aunque usted no le esté prestando atención, por ejemplo, de reojo puedo ver que mi ventilador está por allá, pero no le estoy prestando atención, estoy viéndolo, pero no le estoy prestando atención, si yo me le quedo viendo fijamente, y le veo las manijas, y veo todo lo que tiene ahí, es like, I'm looking at, right, I'm looking at, right, estoy viendo a, que es una pequeña diferencia, y watch, que también es un verbo que se utiliza bastante para ver, watch se utiliza con las cosas que se mueven usualmente, como por ejemplo el cine, los deportes, um, con cosas que requieren que usted preste atención por un tiempo un poco más prolongado, y no solo de que se fije en el momento, sino que le preste realmente atención a la, a la acción, y usualmente las cosas, eh, esas cosas se mueven como como la televisión, por ejemplo, hay imágenes que se mueven. Los deportes, hay gente jugando, se están moviéndose de un lado para otro. This is watch. Que ¿Okay? ya es como un poquito con más de concentración. Eh, espero no haberles confundido con esta parte. Les quería eh, solamente explicar cuál es la diferencia entre los tres. Que es la misma que en el español, de hecho. Es exactamente la misma que utilizamos en el español. No es lo mismo ver que mirar en el español. So it's not the same in English. So this is look, and that's the difference with see and with watch, okay? So we have the other one that is learn. Repeat, learn. 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 Excellent. Learn, okay? Excellent. Good job. This is learn. Okay, you are doing fantastic. This is learn, okay? Sorry. The other one, this is sand. Repeat after me, sand. 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 Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ah, aquí está. Lo siento. Send. Que okay, send that means mandar. Si, por ejemplo, mandar un mensaje, send a message. Mandar un mensaje. Right? I would like to send a message to Taylor Swift, for example. Me gustaría mandarle un mensaje a Taylor Swift. Okay, this is send. Okay, the other one. This is laugh. Repeat laugh. Wow. Yeah. Yeah. Es como si le dijeran con F al final, como la, 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 ajá, el, 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 a mí me da mucha risa esta palabra, que me da risa que es, la palabra es reír, y me da risa la palabra, porque siempre la, siempre la digo como raro cuando les, cuando estoy hablando inglés, y digo como, el laughing, que es riendo, a veces como que se me traba la lengua cuando le digo, es una de esas palabras que hacen que la lengua se me trabe, porque siento no. que, en la pronunciación y la, y la escritura a veces no concuerdan mucho, entonces es una de esas palabras, como el, se acuerdan que les conté, no sé si fue a ustedes, que me, me, a mí se me olvidaba siempre cómo escribir daughter, porque la pronunciación y, el, y la escritura sí que son súper distintas. So something happens with love, it's like reír, and the, the progressive is like the verb with ing or the gerund is like um, laughing, como riendo, laughing. And I really love it, but it's um it's complicated to me to use it, okay? Um, You're laughing right now. Yeah, I'm laughing right now. I'm laughing right now. Y me da risa porque a veces me trago diciéndola. La mayoría de veces me trago diciéndola. Okay, repeat after me. Use. 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 <clears throat> Excellent. Use, okay? Use. Repeat after me. Cry. 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 Excellent. Cry. Okay. Cry. Repeat after me. Rent. 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 Excellent. Okay. Repeat after me. Teach. 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 Excellent. That's teach. That's what I'm doing right now, right? This is teaching. I am teaching right now. Les estoy enseñando en este momento. So I'm teaching, teach. I would like to teach the kids again. 
Well, I, this is one of my of my wishes. I would like to teach to kids again. Me gustaría volverle a enseñarles a niños. No sé si ya se les había contado que antes de trabajar aquí trabajaba en otra academia. And I um I used to teach to, to kids. Me gustaba enseñarle a los niños. Me eh, solía enseñarle a los niños. So um me acuerdo que a ellos a ellos les gustaba un montón el anime igual que a mí. Así que yo les ponía como imágenes de Naruto o de Dragon Ball or something like that para que entendieran a veces cómo hacer las oraciones like Naruto would like to eat ramen right or something like that y así aprendían super rápido so this is like to teach right this is my job so I'm teaching right now and I would like to teach to kids again me gustaría enseñarle a niños otra vez I would like to teach I love teach it's part of me okay and the other one repeat grab grab grab, grab. Okay, grab that means envolver, envolver algo, okay, that means grab. Okay. Oh, tipo cosas. ¿Cómo? <laughs> ¿Alguien me habló? Sí, todo tipo de cosas, dice. Sí, lo que sea que usted pueda envolver, como por ejemplo, um, un regalo. Yeah, you can... Uh, envolver, right? It's like envolver un regalo. You, you to grab, a gift. grab yourself. No. Mm, maybe, maybe it can be, <laughs> it can be. De hecho, suena algo que he escuchado, pero no sabría decirles con exactitud. Suena algo que he escuchado, like grab yourself, but I, I, I didn't yeah, know how to explain that. I, I, I wouldn't know how to explain like. Grab yourself. He escuchado esa, esa, esa frase en algún lado. But I mean it's something like, no significa envolverse en sí. Creo que significa algo más, pero les estaría diciendo mentiras si les digo qué significa porque no me acuerdo. <laughs> so, this is grab, like envolver, like a gift, o lo que pueda envolver. Okay, the other one, fall, repeat fall. 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 Oh. Ok, fall. Fall es como caer y se puede usar en dos sentidos. Se puede usar de caer, de que algo se caiga de algún lado. For example, um, I don't know. Fall like, the I'm river. Falling. Sorry, Susan? I fall the river. Yeah, I fall in the river, right? Como me caí en el, en el, en el. I fell in the river sería como yo me caí en el río. I fell, porque fell es el pasado. I fell. Or I, I have fallen. Sorry? Another example, fell in love. Fell in love. That's another way to use it, to fell in love. Es decir, que hay dos maneras. Una de caer de literalmente caerse de algún lado, otra que es también caer enamorado. En el inglés no se utiliza esto como de... Eh, la palabra enamorarse en sí, el verbo es fell in love, que es como caer enamorado. Si fall in love, esto es enamorarse. Grab the tortillas, me gustó eso. Grab a gift, grab a baby, grab the tortillas, grab the tortillas, it's good. Okay, you fall in love, enamorarse. Yeah, you can see I am falling in love with you. For example, I am falling in love with a new book. I would like to fall in love with a new book. Me gustaría, I would like to fall in love, enamorarme de un libro. A book, right? I, I really love to read. Uh, I really enjoy readings. Yeah, me encanta la lectura. So, I really love to read. Um, the other one. This is it. You already know what is it. Repeat it. 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 Ok, tenemos hand otra vez, pero eso ya lo vimos, creo. Sí, ya lo vimos. Tenemos choose. Repeat choose. Choose. Choose, ok. That means elegir, ok. Choose. ¿Qué significa elegir algo? Like, I would like to choose... A new shoes. Me gustaría elegir unos nuevos zapatos. I would like to choose a new shoes. Me gustaría elegir unos nuevos zapatos. Or like to make a decision. You can say choose when you want to make a decision. Yo cuando usted está haciendo una decisión y elige algo, usted utiliza choose, right? This is choose, elegir. Okay, repeat after me. Cross. 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 That means cruzar. Puede ser como cruzarse la calle. Cross the street, for example. Cruzate la calle. 
right? Cuando yo les dan indicaciones a alguien, hey, uh, cross the street, cruzate la calle, right? This is cross, cruzar. <coughs> Tenemos hide, repeat, hide. Hi. Hi. Excellent. Hi, that means esconder. Hay un juego que se llama hide and seek. ¿Ya lo han escuchado? Yeah. Es el juego de las escondidas en el español. Lo que nosotros le decimos escondelero, this is hide and seek. Right? Hide and seek. Así se les dice el nombre en inglés. Hide and seek es el nombre del juego en inglés. ¿Sí? Esconder y buscarlo. Ajá, sería hide and seek, es como esconderse y buscar, más o menos. Hide and seek, más o menos así es. Como esconderse y, y buscar, porque sí que es buscar. To, to, to seek something. Like, um, esconderse y buscar. Pero nosotros en el español, al menos en el buen salvadoreño, no les decimos así, sino que les decimos el escondelero, porque usted alguien se esconde y usted le va, lo va a buscar. This is like escondelero. This is hide and seek. This is like the, the way that you can say it in English. Hide and seek is condelero for, for us. Hide and seek. Okay. Tenemos también give, repeat, give. 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 That means that, for example, I'm giving this to, uh, to, to, let me see, to, it wasn't here, to Daniel, right? I'm giving this to Daniel, like Look at this, Daniel. This is to you, right? Look at this. This is to you. I'm giving you that. I would like to give you a present. Me gustaría darte un regalo, for example. I would like to give you a present. Okay? Tenemos take. Repeat take. 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 Excellent. Take. That means tomar. Okay? Tomar como de agarrar algo. ¿Sí? To take. Okay, y que también puede ser utilizado para cuando ingiere los, los, los alimentos, right? To take the dinner, take the, the freight box, take the lunch, the snack, take. Okay, repeat, make. Make. Make, that means hacer con sus manitas, right? Hacer. Repeat, lose. Lose. Excellent. Lose, that means perder. Okay, that means perder. Like, I would like to lose myself in a beach. No me gustaría perderme en una playa, right? I would like to lose myself in a beach. This is lose. Okay, repeat after me. Punish. Punish. That means Again. castigar. Ya yeah, como cuando su mamá se enoja, right? Y la castiga o le castiga. O usted a sus hijos, by, by the way, right? This is punish. Like, you are, uh, I'm punishing you right now. Te estoy castigando ahorita because you did something bad. Usted hizo algo malo, right? I'm punishing you. Te estoy castigando. This is punish. Okay? Wash. Repeat after me. Wash. 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 Perfect. Repeat. Cut. 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 Okay? That means cortar como el pelo. Por ejemplo, cut the hair. Repeat, write. Write. Write, that means escribir, right? That means escribir. I will write um, a novel. I will write a novel if I had the time. Yo escribiría una novela si tuviera el tiempo, right? Si tuviera el tiempo para escribir, escribiría una novela. I would like to do that. Maybe someday. Uh -huh. Yeah. It's, it's a wish. Look at it. It's a wish because I'm talking about something that I will I would like to do. Estoy hablando de algo que me gustaría hacer. Es un deseo, right? Se nota que es un deseo. Okay? Talk. Repeat after me. Talk. 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 Okay. Talk. Repeat after me. Swim. 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 Excellent. Swim. That means nadar. Okay? That means nadar. Swim in the pool. Swim at the beach. Right, this is swim. You can swim. Okay, repeat, jump. 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 Excellent. Repeat, hair. 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 I'm sorry. Es que siento que de repente me tapo. Se me tapadita en la nariz. So sorry. Um, and repeat after me, bye. 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 Excellent, bye. That means comprar. Repeat, go. 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 Go, that means ir. And repeat, no. 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 No, excellent. That means saber. 
Okay, do you have any questions about the, the verbs? ¿Alguna pregunta acerca de los verbos? No? Everything is good? Yes. Okay. So, um, we're going to do our examples about the modal verb would, right? Or examples about the modal verb would. And for this, uh, I, I, I did like this activity, this class activity, like this is read your group's list to class. Then you find out this class favorite, favorite, sorry. So you can, um, creo que preguntamos ayer cuál era su actor o su actriz favorita o su cantante favorito. So you can ask who would you like to date and why? For example, esto es como con quién te gustaría salir en dado caso que tuviera la oportunidad de salir con un famoso, imagínese con quién, right? For example, I would like to date to Ian Somerhalder. Yeah, I would like to date Ian Somerhalder. Obviously, Ian Somerhalder. I love Ian. Um, and I would like to date Taylor Swift too because I really love her, right? So you're going to ask to your classmate, who would you like to date and why? For example, I would like to date with Ian Somerhalder because he's so handsome and he's the vampires of my dreams. He's part of the Vampire's Diaries, so I really love him. And I think he's so handsome. Like, um, it's really old right now, but it's so handsome. It's like a wine. It's como el vino. Mientras más viejo, está más lindo. And um, Taylor Swift, because she, she does a really good music for me and i'm really i really enjoy her her music i really enjoy her albums and i really enjoy to be part of the taylor swift world right so that's the reason why this is the the question that you're going to ask to your classmate who would you like to date and why again con quien te gustaría salir y por qué okay would you like to date esa es la pregunta quien le gustaría salir y por qué so ¿Alguien tiene alguna pregunta? Edwin. No, 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 teacher. No, no. Ok. No. Ok. So, los voy a poner entonces en las breakup rooms y ya saben que nos vemos en un par de minutitos. Ok, go and ask a question to your classmates. Okay, get into the breakup rooms, please. Get into the breakup rooms, guys.
hey, you there. Todavía me hacen falta más personitas. Qué raro, y hay menos. What happened? Creo que, que se nos fueron algunas personas, right? Porque tengo menos personas de las que tenía cuando iniciamos el ejercicio. I am sorry. Soy un poquito enferma. So sorry. Okay, but um, who wants to share the exercise? ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? Uh -huh. Who wants to? Okay, no one. I'm going to pick someone. This is Tamara, teacher. I can talk today, but I would like to meet or date Alejandro Sanz. Oh my God, yeah, Alejandro Sanz. That's something that my mom will, will say. Yeah, Alejandro Sanz. Okay, excellent, Tamara. It's good. Um, do you like the the, the Alejandro Sanz music? It's cool. I think it's cool. It's my mom's uh, music, and I think it's cool. Excellent, Tamara. Okay, I love it. So Tamara loves Alejandra Sanz, and she wants to. Uh, she would like to date Alejandra Sanz. Okay, it's this is the the answer for Tamara. Okay, I would like to. Um, to hear to Edgar or Susan or Edwin. Is that Edwin? Okay, Edwin. Okay, teacher. I going. I going to talk about Susan. Mm -hmm. Susan Tolos. Then and she would like to day. She would like to day with uh Enrique Iglesias. Uh -huh. Yes, she told us uh that she likes Enrique Iglesias and she likes uh, his music, his song, and. So, and uh, she told us that Enrique Iglesias is handsome. I, I she, she told us that, but uh -huh. I don't know, but. <laughs> <laughs> okay. okay. Yes. Uh, and Edgar, Edgar uh, told us that um, she, he would like today with Selena Gomez. I I I I don't remember. So it's, yes, Selena Gomez. But I don't remember why. <laughs> <laughs> I continue, teacher. Okay. <laughs> Edgar said me, and Edgar would like to say Selena Gomez <laughs> uh -huh. because she's beautiful. She makes at beautiful music beautiful and um, beautiful music beautiful music ah yeah okay and also Edgar likes Selena Gomez <laughs> yeah me too I love Selena Gomez too she's so amazing she's so she's so pretty and I love her music I love her music okay it's cool thank you so much Susan. Okay, Edwin, no sé si iba a seguir o. No, 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 teacher. That's all. That's, that's it. All. Okay, yeah. escuchemos a Reina entonces. Go, Reina. Okay. Um, no, no go out of, of, of bad. ¿Cómo se dice, teacher? No go out of bad. I won't lie to me, Pastor Joel, Joel Hossi. Because he is a person who injured do what energy is positive mm -hmm. at the time. Okay. That's all? Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, guys. This was a really good exercise about who would you like to date. Um, ¿a quién es, ¿Con quién les gustaría salir? Creo que todos hemos tenido alguna... Alguna idea con algún famoso, right? Like, um, en sus tiempos me gustaba Justin Bieber también. I don't like it anymore. I don't like him anymore. Ya no me gusta, but en sus tiempos me gustaba Justin Bieber, I remember. 
So uh, just something like we all dream with, right? So it was a really good exercise. I need to know if you have any questions about the class, anything that um that you need to know. No? Everything is good? Yes, teacher. Yeah, okay. So if you don't have any more questions, I'm going to see you on Monday, okay? Bye, guys. See you on Monday. Enjoy your weekend and try to rest. Okay? Take care. Bye. Good night, teacher. See ya. See you. See ya on Monday. Bye.